Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Je 23, 31, což je ideální doba, kdy vykřikovat v bytovém domě. Vtipné není, že tamhle na B kameře mám už jenom asi 40 stupňů. Eh, 40 stupňů. Ježíš Maria, ne 40 stupňů. 40% baterky. Takže se tam dvojka. Hola, hola. Mám tady seriózně okousaný kabel. Mm, to, co vám chci ukázat. Jsou obrázky z období CCA záhry říjen. Tady tenhle bloček jsem si přinesla relativně nedávno. A zkusme si ho nepoložit na tu svíčku. A každopádně někdy v září jsem narazila na jednu hrozně zajímavou osobu, nebo slečnu. Na YouTube je na Instagramu, je to Sylvie Magdal a ta holka strašně hezky kreslí, jo? to je fakt úplně neuvěřitelně detailní, realistická kresba. Občas natočí nějaké video na YouTube, kde komentuje ty techniky a to, jakým způsobem se je lze naučit, což si myslím, že je naprosto super. A hlavně to vysvětluje fakt jakoby srozumitelně, a pochopitelně a takovým způsobem jakoby optimistickým, hrozně pěkným, že fakt má člověk chuť se to zvednout se a jít to prostě, jít to vyzkoušet. Byla to taková challenge. Uh, Sylvie v podstatě v rámci toho videa dělala pokus, jestli, nebo ne jestli, ale jak dokáže nakreslit, dejme tomu očičko, prostě, nebo nějaké jedno téma, v rámci nějakého omezeného časového horizontu. To znamená, napřed tam bylo prostě 10 minut, pak jedna minuta a pak 10 vteřin. Jo? Třeba takhle. A vím, že tady těchto těch videí udělala více a obecně to bylo hlavně o tom uvědomit si, že to není vůbec to zase tak šílený, jak se zdá. Mně prostě, to třeba primárně zdálo úplně nereálné nakreslit něco, co by za něco stálo za 10 minut. Protože ono je strašně snadný si říkat, že nemám čas, jo, a bla bla. A ten nedostatek času je vlastně taková nejobjednější věc nebo výmluva, proč se nevěnujeme tomu, co máme rádi, dost tomu, co bychom chtěli dělat víc. Skutečně je reálné nakreslit minimálně základ nějakého obrazu, dejme tomu nějakou skicu, během 10 minut. Jo, nevěřila bych tomu, nevěřila jsem tomu, jako by regulárně mi to přišlo přehnané. Během, uh, dejme tomu asi týdne, jsem si uvědomila na několika takových prostě kresbičkách, kresbičkách, jako by prostě na několika takových skicách jsem si ověřila, že skutečně, když si prostě řeknu, ráda bych byla schopná vystihnout uh, hlavní rysy toho nějakého tématu, schématu, příběhu, který chci nakreslit, tak je to prostě reálné. Jo? Prostě opravdu je možné něco takového od sebe požadovat. A opravdu je možné něco takového následně dát dohromady, vytvořit a co víc možná i prezentovat na internetu. A což se jdu právě teďka pokusit. V době, kdy jsem vytvářela Tyhle ty obrazy, tak jsem sebou neměla kameru, takhle jako po venku. Natočila jsem sem tam nějaký jakoby b-roll, vyloženě třeba, když jsem se procházela po parku nebo tak, pokusím se ty doplňující záběry ještě do prdlé práce najít. Záznam je úplně z nejhezčejších. Upřímně nevím. 
Upřímně nevím. Protože vidíš, já, já vlastně dva stativy a dva jsou úplně na hovna. Každopádně ukážu vám, co jsem nakreslila. Opravdu jsem si nastavovala budíček, nebo stopky teda na 10 minut. V jednom případě jsem pak ještě přidala asi dalších 10, protože prostě mě to ten moment hrozně chytlo, ta myšlenka. Ukážu vám, která to byla. A pojinta téhle zkoušky, nebo toho letestu, je v tom, že skutečně není nutné trávit úplně u každé blbosti strašně moc času, respektive pokud si vyšetřím nějaký malý čas na to, abych něco namalovala, nemusím nutně každý den, jo, to je prostě zatím přehnané, ale vyšetřím si třeba párkrát do týdne, nějakou 20 minutovku, tak je velmi reálné, že v ten vytyčený čas, pokud se soustředím, budu schopná z toho vyrazit nějakou hezkou věc, jo, takhle. To, co jsem chtěla říct je, že v rámci té Silvíny Challenge jsem se vydala prostě ven do parku projít se a udělala jsem takhle několikrát za sebou, několik dní po sobě a vždycky jsem si nastavila ten, ty stopky nebo ten budíček na těch 10 minut. A vyloženě v rámci nějakého jakoby objevování sebe sama, jestli to dovedu, jsem nakreslila pár věcí. První z nich je park na Petrově a je to taková docela hodně zjednodušená situace. Je to tuška a pastelka, taková zlatová, v podstatě Jediná informace, kterou jsem snažila tady zachytit a nějakým způsobem ji distribuovat dál, byla, že tady máme strom a na tom stromě vysí kromítko pro ptáčky. Jo, to je úplně je celá kompletní informace. A je to strašně super, protože z nějakého důvodu se to stalo hrozně rychle. Tady dokonce je nějaká sluveta, nějaká holuba. Vole, to je datum. Ha, 15, 50, 70 minut. 10 minut Rionka, jo? 10 minut Rionka. Já tady mám ještě subtitles, titulky, aby se případně mohli zasmát i lidé za hranicemi. Jakož jsem extrémně introvertský člověk, tak jako mě samo o sobě dost stresuje to, že tady co si dělám s kamerou a vždycky, než jsem se dostala k té myšlence, tak jsem třikrát umřela, takže, takže tak. Ale já věřím, že nejsem daleka jediná, kdo má takovéhle potíže. Nicméně, tohle to fakt trvalo 10 minut, jako by regulárně. Nebylo tam nic víc a jakoby je to fakt jednoduchý sketch, velice nekomplikovaný. Tady je zatím prostě vidět pár nějakých lampiček, není tam žádný extra stínování, prostě v pohodě. Jo. Já jsem tam seděla celkově na to v tom parku asi hodinu, ale tohle to byla taková první, prostě na první dobrou a pak jsem šla zkusit něco jiného. Druhý ovšem byl takový jako mnohem horší. Nebo takhle, ono to není zlý, jo, ale ten, 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 ten bod, který jsem si vybrala k té kresbě, je strašně složitý jako celek, protože se jedná o kus katedrály, která je v Brně, se Petrov. A fakt nevím, proč mě napadlo v rámci samopřesvědčení, že to dokážu točit zrovna, teda bylo točit, bylo. a kreslit zrovna tohle. Navíc byly mi tam 10 minut, ty vole, ne? to prostě ani nedokážeš naměřit tou tuškou, jestli to prostě odpovídá nějak propočně, jestli ta vejška se do té šířky vejde, jede na půlkrát, nebo naopak, ty vole, blom, chápete, co chci, co chci říct, nechápete. Prostě, a a <coughs> jo, that's the point. A jakoby, já jsem si na ten kousíček chystala už, že ho zkusím prostě strašně dlouho, a že zrovna s tím limitem tam prostě přilezu ten den a přijde mi to jako dobrý nápad, já nevím, já nevím. Já si prostě nemyslím, že je to dobrý, protože je to hrozně jakoby zmatený, chaotický a tak nějak jakoby se za to trochu stydím. Na druhou stranu asi chci ještě něco udělat tady okolo tohohle obrázku, aby se jakoby trochu, aby ho prokoukl, jo, jakože chtěla bych ho Přemalovat, trochu zesvětlit, asi přegumovat částečně, aby to nebylo tak hrozně začprkaný. Opravdu, tohle je reálná kresba tuškou. V některých místech krapítek 
vydřená, protože prostě jsem cítila ten stres plnoucí z toho časového omezení prostě a a ještě jsem volet dvakrát prostě vlastně a prostě a půjdu se oběsit tamhle na břízku, tak. Ráda bych uvedla, že i přesto, že v tomhle videu se nacházejí obrázky, tak tohle video už svou podstatou není určeno pro děti. I přesto, že používám barvy, které jsou barevné a používám tušky a papír, což jsou propriety tradičně již připisovány dětem. Z nějakého důvodu všechno, co obsahuje prostě malování, mě odjakživá bráno jako dětská aktivita, což je hrozně skvělé, ale já jsem prostý debil, takže... Nedívejte se na moje videa, pokud je vám méně, méně než 227 let. Tak je nucená pauza, protože v telefonu jsem zapomněla 700 milionů videu, videí z, z akce. Chvilku vyčkejte, hned se k vám vrátíme po písničce. Baby, baby, ta, 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 ta. Vlastně jeden najít ty B-rolls, neboli b které jsem nadělala jako doplňkový záběr tady k týhle challenge ještě asi tak dva měsíce zpátky, když jsem si myslela, že to budu točit, než jsem dostala bezva rány osudu, které mi zabránily <laughs> v něčem takovém, jako třeba rozchody a takové jiné legrace, no to nebudu, to se vystřihne. V momentě, kdy chceme kreslit, kdy chceme věnovat tomuhle koníčku svůj čas a svou pozornost, protože nás to z nějakého důvodu baví, například dejme tomu proto, protože nám z toho je šťastně nebo prostě hezky, protože když se cítíme kreativně, tak prostě život dává smysl, tak bychom mohli zkusit si to umyslně do toho dne nebo řekněme týdne nějakým způsobem prostě věc spat, protože pokud je to něco, co nám dělá dobrý věci, byla by naprostá hloupost si to nedopřávat, protože toho, co nám dělá strašné věci v hlavě, je i tak dost. Někdy až přebytek. Mluvím tady pouze z vlastní zkušenosti, protože <hým> tohle má každý trošku jinak, samozřejmě, ale pro mě osobně je naprosto zásadní úmyslně vyhledávat věci, který jsou pozitivní a lze se na ně prostě v tom, řekněme, krátkodobém i dlouhodobém horizontu prostě nějak těšit. Třeba prostě nějaký výlet nebo nějaký koncert nebo nějakou, nějaké místo, na které chceme jet, nebo prostě dovolená na příští rok, jo? nebo prostě to, že potkám někoho, koho jsem dlouho neviděla, prostě to, že budu za kamarádkou, to, že půjdu, já nevím, do sauny nebo do čajovny. Jo, prostě všechny ty, tyhle ty malý, drobný radosti, které by mohly obohatnit částečně nějaký čas v mé budoucnosti. To znamená, že by to mohlo způsobit to, že moje budoucnost nebude úplně na nic, že bude vlastně fajn. Já jsem hodně dlouho nevěřila, že nějakou budoucnost vůbec mám. Takže musím vybudovat to vědomí, že ano, a že je to vlastně v pořádku a že to je normální. 
Když prostě chci kreslit, tak si třeba prostě na nějakou chviličku sednu a budu kreslit třeba prostě 20 nebo 10 minut, jo? Opravdu i v momentě, kdy fakt jenom takhle jdu a 10 minut tomu dám a pak jdu od toho, tak kolikrát vzniknou takové různé záznamy, prostě takové skeče. To, co se tímhle tím způsobem, tím zrychleným procvičuje nejlépe, je schopnost pojmout a uchopit takové ty nejzákladnější vlastnosti toho objektu, který kreslíme. To znamená snažit se během té krátké omezené doby, těch třeba 10 minut, abychom co nejpřesněji vystihli nějaké základní charakteristiky, které ten objekt na tom obrázku nebo na té scéně před náma má. Tady máme třetí obrázek, který, který úplně nepatřil mezi ty věci toho desetiminutového charakteru, ale patřil tam tím způsobem, že vznikl ten samý den, když jsem prostě po té procházce v parku ještě na chvilku sedla na zeď nad městem, který se tak hezky kouká na výhled do toho starého města, do těch starých uliček prostě pod tím Brnem. Tady tohle je výhled do ulice Husova z hradeb kolem Petrova kolem té katedrály a tyhle ty domečky já jsem si primárně nakesla jen tak jakoby tuškou narychlo a v ten daný moment to vypadalo hrozně zmateně a až jsem si trochu říkala, že to je blbost že to není jakoby možný takovouhle scénarii nakreslit nějak zjednodušeně prostě že to nejde a tu načmaranou scénu tady tuhle, když byla ještě samotnou tuškou jsem chtěla zahodit, jo, to bylo to bylo fakt jako, to byl den, ty vole. A <laughs> naštěstí, jelikož jsem zapomnětlivá, se to nestalo. Nevytrhla jsem to, nezahodila jsem to. A obrázek tam zůstal. Tak. A tenhle ten obrázek jsem pak vzala do ruky po postě nějakém asi měsíci. A během takové nějaké 10-minutové, 20-minutové malinkaté session, během takového malinkého posazení doma, jsem si prostě tak jako nakreslila nějaké, nějaké šrachování tady, jsem tam prostě nějaké detailíky, pár takových typických secesních prvků, které prostě vím, že na těch budovách v té dané oblasti jsou. Udělala jsem to úplně prostě, aniž bych se podívala na ty fotky, které jsem tam vyfotila, protože bez tam těch domů je v této oblasti mnohem, 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 mnohem víc, než by se mi na ten papír vešlo, nebo té blbosti, jo, ale prostě než by bylo pro mě asi reálné. Já tak strašně často říkám reálné, jo? to, ani, to snad není, 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 není reálné, jak často to říkám. E, prostě došlo tam k nějakému zjednodušování, nikoli však k jakoby degradaci tématu, ale spíš k takové pohádkovité formě, řekněme. To je prostě takový to pohádkový městečko. A mě to mě strašně líbí, prostě hrozně moc se mi líbí to, jak během velmi krátkého pokusu jen tak prostě m- m- mezi myšlenkama, mimo, mimo všecko došlo k tomu, že jsem z obrázku, který byl původně určený k záhubě, určený, <laughs> odsouzený, jsem udělala něco, na co jsem prostě hrdá, jo? jako to úplně hrozně to teďka mám ráda, tu scenérii, hrozně se mi líbí, co z toho vzniklo. Trapné pauzy si dovolím vystřihnout, protože jinak byste tady měli třihodinový podcast, v němž pět minut mluvíme a po zbytek doby se stydíme. Bylo by to přirozenější, ano, ale takové neúplně efektivní, řekněme.
Další takovejhle, který vznikl ještě v ten samý den, byl tadyhle tento. Já osobně tenhle obrázek mám hrozně ráda, protože vznikl v takové strašně pěkné za A lokalitě, za B chvilce. Tady tohle místo je takový malinký výběžek těch administrativních budov, které se nacházejí v oblasti kolem katedrály na Petrově. A řada z těch věcí je obrostlá takovými krásnými prostě křoviskami a břečtěným a podobně. Tady dokonce v těch křovinách tady dole, vím, že rostou nějaké jabloně. A tohle to konkrétně je takový prostě kouteček, který mi kdysi ukázal jeden člověk, který ho jsem měla ráda a on mě kdysi dávno prostě uprostřed noci vzal tady skrze ty zdi vyšplhat až tady nahoru na ten kousíček, kde se dalo sedět a koukat z těch zbořených, dneska už prakticky nepřístupných částí hradeby na to město pod váma. Jo? To znamená koukat se na to, jak se tam prostě pod vámi všechno myhotá a nad, nad tím městem pozorovat ty hvězdy. Je to taková nostalgie, která se těžko opisuje. Pár obrázků na tohle téma, sedím nad městem a koukám dolů, prostě vzniklo tehda v té době. A jedna věc, která se mi strašně líbí, je to, že v momentě, kdy jsem tam seděla a dokasovala jsem už s nějakým tím jakoby bonusovým časem, po těch 10 minutách toho základního skicování jsem prostě chtěla ještě dodělat nějakou tu akvarelovou stopu tadyhle, to znamená tu zelenou, tu vodovku. A už jsem to tak jakoby takhle prostě přátelsky tam jako tupala a říkala jsem si, jak mi to krásně jde. Ještě prostě ještě vám nějaké ty tady ty tečky a prostě bude to rostomilé, že jo? A, a tak. A najednou ke mně prostě došel takový nějaký chlapec a, a říká, pardon, můžete, mi, když tak to ukázat, já vás už pozoruju nějakou chvilku a je to hrozně super, tedy kreslíte. To prostě vypadá, jako kdyby jste se úplně izolovala od toho světa, i když tady kolem prostě jezdí ty šaliny a chodí tady ty chodci a, a lidi s pejskama a podobně, tak prostě vy tady tak sedíte, jako by vám veškerý ten nějaký formol toho, ty, ty civilizace byl prostě jedno. A já jsem si udomila v ten moment, že je to vlastně hrozně pravda, protože já prostě, když se takhle ponořím do nějaké práce, která mě hrozně moc baví, tak opravdu reálně zapomenu na to, co se děje okolo, co dělají ty lidi kolem, mě to prostě jedno. Takže de facto mě to prostě pravdu. Je to naprosto zásadní komplement takového toho velice extrémně osobního charakteru, který mě hrozně baví, tak jsem mu poděkovala. A ano, toho je právě přesně to, co já dělám, protože tohle je prostě pointa mojí tvorby, no. Se prostě ponořím a je to tam. Myslím si, že tento obrázek už asi měnit nebudu. On je natolik osobitý, že by mě to asi bylo líto, jo, jako, nevím. Mně se prostě strašně líbí tak, jak to je. Tohle to už je z trochu jiné hodné, to byla taková jako by rychlá skica v momentě, kdy jsme byli s kamarádama. Žrát nakladný Hermelín hrát hry a byl toho hořela svíčka. Nicméně ano, taky to vzniklo, dejme tomu, za 10 minut. A vzpomněla jsem si u toho, jak jakým způsobem naše paní profesorka vysvětlovala, jak stínovat kouly nebo koulovitý útvar, aby to dávalo smysl ty stíny, v závislosti na tom, jaký osvětlení na ten předmět dopadá. A tak jsem prostě trošku v ten daný moment použila nějaký ty poznatky, které mi zna v tu chvíli vyskočily. Nevím, taková jednoduchá blbost. Prostě kůle, svíčka, tvaru koule. Tohle to, tohle to je, prostě je zahrada. Tohle je prostě kus zahrady. A byla taková prostě taky nějaká, nevím přesně, tady tohle jsem neměřila, to bylo jen tak narychlo během nějaké diskuze, tak něco lidi se bavili. Mě to řešili, tak já jsem nakreslila prostě kus zahrady, kus plotu, nějaký křovinky. A jakož to bylo relativně 
hodně rychle, tak jsem to zařadila taky tady do té série. Taková, taková blbost. Hlavně pastelky, tuška. Vlastně nějaká akvarelová pastelka, je tady vidět, že ta zelená. Byla nějaká taková ta rozmývající se. Tady na tom plotě je to trochu vidět. Tohle to. Tohle to vzniklo taky v rámci té pomatenosti tím desetiminutovým. Tou desetiminutovou výzvou, ty jo. Ale já jsem si někdy v téhle době jsem si objevila vlasy a když jsem měla takovou tu fázi, kdy mám blonděté vlasy, vypadám jako kuře a je to těsně předtím, než si tam dám tu barevnou, barevnou barvu, barvu, bar, bar, barvičku. A tohle je obrázek, který jsem vyfotila v koupelně, nicméně bylo to celkem hezké a tak jsem to potom použila jako podklad pro kreslení tedy téhle velice rychlé, asi 12-minutové portrétní prostě skicíčky. Tahle ta situace se nachází v, pet, v parku na Petrově. Je to taková, uh, na to je nějaké slovo, antická soustava věcí Čech, které mají sloupy a překlady. Bylo to prostě takové cvičení, jo? tady jsou nějaké, jsou tam prostě různé úhly, jsou tam různé uh, Různé věci, nevím. No a tady už se... Tohle to v žádném případě nebylo desetentové, takže si myslím, že už to asi nespadá. To byla prostě jen taková smutná kresba meditativního charakteru. Myslím si, že jsem se na tomhle zasekla trochu díl než jenom 10 minut. To bych prostě kesala. Takže... Tohle sem vlastně nepatří, ale protože vlastně nepatří ani do Inktoberu, tak nevím, kam patří. Jako mnozí z nás nevíme, kam patříme, tak si musíme vytvořit vlastní kategorie. Jako celek, tady tahle výzva byla hrozně zajímavá, a to z toho hlediska, že Nejenže, nejenže mě to inspirovalo, abych zkusila něco, co jsem ještě nedělala, ale hlavně mě to utvrdilo v tom, že skutečně je možné, reálné a smysluplné se pokoušet udělat v krátkém časovém úseku nějaký, nějakou tvorbu. A cíl je prostě vyšetřit si na ty koníčky, nějaký jasně definovaný, přesně určený čas, klidně malý, ale stoprocentní. A když už si sami sobě slíbíte, že ten čas si věnujete, tak si ho pak reálně věnovat. To znamená ne, že sami sebe podrazíte a slíbíte si nějakou chvilku pro sebe a pak z toho nic nebude, ale právě naopak, v momentě, kdy už se na něco těšíme, tak se pokusíme to udělat, co půjde. Už, už jen to, že jsem se dokopla k tomu to mohle zrealizovat, mě se ještě bavilo, tak snad to někoho inspiruje a já se pokusím nestratit hlavu v práci a v světě a třeba se zase dozou uvidíme. Tak zatím čau.